These are unique images of the human heart at work. On the left is a healthy heart that's pumping blood, but the heart on the right isn't working as it should. These unique images were produced by CMIV, the Centre for Medical Image Science and Visualisation at Linköping University. Vi är väldigt duktiga då på att titta på hur flödet fungerar och det kan komma till nytta både inom grundforskningen för att ta fram nya typer av klaffproteser, behandla och förebygga sjukdom förstås. CMIV specialities, computed tomography and magnetic resonance imaging in combination with visualization technology have made it possible to show the heart at work as clearly as we see here. Att kunna diagnostisera hjärtsjukdom icke-invasivt, det vill säga man stoppar inte in slangar i kroppen och sprutar in ett kontrastmedel utan man kan göra det utan att röra patienten i magnetkameran eller nu i datortomografen. One of the first in the world to do so, CMIV has recently installed a new state-of-the-art CT scanner. Väldigt, väldigt låg stråldos, väldigt snabbt. 66 millisekunder så har vi kartlagt hela hjärtat, kranskärlens form. Eh, och om det finns förträngningar, om det finns förträngningar i kärlväggen som måste behandlas. Det undersökningen är bra till det är att, att utesluta hjärtsjukdom. 25 to 40 percent of heart examinations are unnecessary. Moreover, this method is safer and cheaper. Mycket mindre än halva priset jämfört med en konventionell undersökning när man lägger in en kateter och sprutar ett kontrastmedel. Advantages of MRI include being able to see the cardiac muscle and the blood flow, and how much energy is stored in the artery walls. Just flödes visualisering är nog CMI vi bäst i världen på idag. Knowledge of blood flow in the cardiovascular system is fairly poor, being largely based on estimates. CMIV's tools and research present good opportunities for actually starting to measure and characterize this flow. Roughly 1.4 million Swedes live with cardiovascular disease, so research in this field is high priority. CMIV will take part in a large study where 30,000 healthy Swedes will be monitored for several years. Och det är ett sätt också att föra ut den här tekniken i vården. Links to healthcare are very important to CMIV. The relationship with the Linköping University Hospital is so close that patients don't notice the difference between care and research. It all happens in the same premises. Och det är det som gör CMI unikt att vi kan jobba tvärvetenskapligt, vi kan jobba över gränserna och vi kan koppla ihop den avancerade visualiseringsforskningen med de kliniska kraven. Och den viktigaste lokalen på CMIV är ju då fikarummet, mitt på avdelningen där alla möts. Där vi har då ingenjörer, fysiker, visualiserare, bildbehandlare, eh, studenter. En väldig blandning av folk. Alla möts och vi diskuterar kliniska fall. In a way, this forms the basis of the investments that are made. For instance in digital pathology, brain research and fat research. In particular, brown fat. Brunt fett som är ett hett forskningsområde. Man har aldrig lyckats avbilda brunt fett tidigare. Det bruna fettet tillverkar värme. Och man har inte vetat så mycket om brunt fett. Men nu vet vi att det utsöndrar mycket hormoner och styr hormonomsättningen i kroppen och påverkar väldigt många sjukdomar. Det är kopplat till obesity, fetma, det är kopplat till diabetes och många andra sjukdomar.